En el Evangelio de este día domingo, escuchamos que después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de Él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Él les respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Jesús está en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. El domingo pasado escuchábamos cómo les anunciaba que se cumplía en su persona lo que había profetizado Isaías. Se presenta como el enviado de Dios para liberar a su pueblo. Pero Jesús no encontró corazones bien dispuestos en todos los que lo escuchaban. Tampoco en el lugar donde se había criado, de la admiración inicial, sus paisanos pasan a la duda y al rechazo. ¿Cómo puede ser si es el hijo de José? Ellos esperan que allí realice milagros para poder creer en él. Pero Jesús no quiere que crean en él a fuerza de hechos extraordinarios, sino que crean en su palabra, que tengan fe en su persona. Los de Nazaret creen que lo conocen bien, pero no es así. Esta es una tarea constante en nosotros, conocer realmente quién es Jesús. Porque también nos puede pasar que creemos conocerlo porque sabemos sobre Él, pero el conocer implica mucho más. Se conoce a alguien cuando se comparte con esa persona la vida y se descubre realmente quién es. Si no lo alcanzamos a conocer bien, podemos esperar equivocadamente que esa persona haga o diga lo que queremos nosotros. Podemos esperar de Jesús de acuerdo a nuestros intereses y cerrarnos a la palabra profética que Él nos trae. Dijeron que eras un profeta más Dijeron que no eras hijo de Dios que el Mesías que esperaba no eras tú Un hijo de un carpintero no es posible Ni viendo tus obras te creyeron Y fuiste perseguido hasta matarte Es mejor que mueras tú a que un ladrón no queremos sentir de nuevo tu presencia Y recemos juntos esta oración Señor, que cada día pueda buscar conocerte más Y estar abierto a tu palabra y a tu presencia en mí Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Cristo vive y está en mi corazón Aleluya 
Cristo vive y está en mi corazón.